Hei prieteni, am o veste foarte bună pentru voi. Mai este încă puțin și începe turneul național Lara și Generația Z. Primele două orașe vor fi ora, dar 28 septembrie, sâmbătă viitoare, ora 17, iar satul mare, duminica viitoare, 29 septembrie, la fel, ora 17. Vor urma Bacău, Botoșan, Craiova, Râmnicu, Vâlcea, Constanța și Galați. Biletele le găsiți pe iabilet.ro sau în diverta și flanco din toată țara. Și mai am o veste foarte bună pentru fanii din Timișoara. Ne vedem pe 6 octombrie, ora 18, la Julius Town, unde ne vom distra super tare. Vă bup și vă aștept în turneu! Din episoadele anterioare Hugo a găsit sticul. Ești cea mai mică și... Și ce? Și ești cea mai puternică. Dacă nu-mi dați drumul o să ții... Hai că i s-a făcut rău. Stai, stai, stai! Stai, stai! Ce reclamație la poliție? Nu-mi spune. Arată-mi. Ar trebui să răspunzi. Poate e important. Mai important decât noi? Noi avem tot timpul din lume. Răspunde. Bună ziua, domnule inspector. Salut, Hugo. Sper că nu deranjezi. Sunt Ira. Ira? Tatăl meu face duș și m-a rugat pe mine să te sun. Să te întreb dacă ești ok și dacă știi ceva despre Lara. Da, suntem bine. Uh, Spune-i, te rog, inspectorului că îmi pare rău că n-am ajuns la întâlnirea aia. Întâlnire? Ce drăguț! Înțeleg. Da, da, știu. Dar n-am fost vinovat. Și sticul a ajuns la Franco. Da, Lara e aici cu mine. Suntem la Franco, adică la ele acasă. Și ar fi de dorit să vină cât mai repede aici. Bine, o să-i spun. Mulțumesc, Hugo. Pa. Ok. Da. Eu de-abia îl mai văd pe tata și el își face timp de întâlniri cu Hugo. Un mesaj pentru tata de la Erin. S-a dat Hugo sticul? Ce să răspund? Nu, nu a venit la întâlnire. Sticul a ajuns la Franco. Ira, sigur e bine ceea ce facem? Sper. Ai aflat? Rocco și Tony locotenenții lui Franco Salazano. Dă-mi te rog un mesaj cu adresa. Nu, nu, nu vreau să fac o plângere oficială. E, e ceva personal, mă ocup eu. Ciudat. Era Ira, fica inspectorului. Hugo, vină puțin. Trebuie să vorbim. Acum? Nu e o rugăminte.
Îmi cer scuze, domnule inspector, dar nu cred că ar trebui să pierdeți timpul în baruri. Să pierd? Ce să pierd, net? Nu mai am nimic de pierdut. Demnitatea? Și nu mai sunt nici inspector. Că toți zicei de demnitate. S-a dus și asta. E foarte posibil să vă luați funcția înapoi. O meritați. Acum așteptăm decizia procurorilor. Între timp, cei doi colegi de noștri care se ocupau cu camerele de supraveghere au fost găsiți morți. Cu câte un glonț în cap fiecare. Cum? Un necunoscut a sustras arma doamnei Erin și a ucis cu sânge rece. Apoi au șters niște fișiere din hard disk. Am găsit amprete pe armă, însă nu se potrivește cu nimic în ce avem noi în baza de date. Nu știu unde mi-am pus telefonul. Cred că l-aveam la bar, dar... dar nu-l găsesc. Po, poate l-ați uitat acasă. Nu, 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 nu cred. Îl aveam. Of, nu mai înțeleg nimic. Cred că sunteți foarte stresat, domnule inspector, de la tot ce s-a întâmplat. Dacă vă pot ajuta cu ceva, să-mi spuneți. Sunteți doar suspendat, nu este sfârșitul lumii. Nathan. Trebuie să te scot de aici, acum. Protectum demonium viris! Trebuia să te sună a treia oară ca să-mi răspunzi? Nu, va, nu. Nu ce? Nu știam dacă e bine să răspund acum. Nu știai dacă este bine? Înainte îmi răspundeai la fiecare secundă, iar acum îți spui probleme de bine și de rău? De când? Nu, va, nu am vrut decât să fiu puțin singur. Doar atât. Unde, Lara? A trebuit să o duc. A, a venit o femeie nebună, polițista, a început să tragă după ea prin pădure. N-am avut de ales. Și unde ai dus-o? La Hugo. Tobias, de câte ori să spun să nu mai ai decizii de unul singur? Hm? O singură decizie luată greșit și planul nostru se năruie. Însă de data asta ai procedat corect. Lara nu se mai putea concentra, iar antrenamentele erau degeaba. Câteva zile cu Hugo, o să aduc la normal, iar apoi continuăm. Și, și dacă nu vrea? Trebuie să vrea. O facem să vrea. Ea este singura noastră șansă. Trebuie să o antrenezi și pentru asta am nevoie de timp. Ce are ea poate schimba destinul unui război într-o singură secundă. Ce război? Tu ce crezi că va face agenția acum că a găsit-o și că a depistat că este în viață? Cercul se strânge, iar noi suntem în el. În vreo câteva zile o să fii ca nouă. Si s-au spart niște vase de sânge la ochi. Ai noroc că e doar atât. Ai văzut și tu chestia aia? Am încercat să nu o privesc. Altfel, aș fi ajuns ca și tine. Și cine să te mai scoate de acolo? Doamna Fausta. Ia unde e? Când te-am scos de acolo, ea se lupta cu chestia aia care încerca să o atace. Maria era și ea acolo. I-am auzit vocea. Crezi că Fausta e puternică, pentru tine îmi fac griji. Nic, îmi pare rău. Nu știu de ce ai făcut asta. Tot timpul m-am comportat urât cu tine. Nici măcar nu știu de ce. Iar tu mi-ai arătat bunătate. De ce faci asta, Nic? Fiindcă binele e noi toți, trebuie să-l lăsăm să se arate. Să nu lăsăm răul să ne controleze. Că 
Ți-am zis ai cai? Prea puțin pentru că te-am văzut. Cum te-ai știut cum să mă tratezi? Mama mea era asistentă medicală. Fiindcă eram doar noi doi și nu avea cu cine să mă lase acasă, mă lua cu ea la serviciu, adică la spital. Fără să vreau, am văzut cum își făceau miseria ea și colegii ei și am învățat. Și... După ce a murit, am ajuns aici. Povestea noastră a tuturor, nu? Nic, îmi pare rău. Pentru tot. Lasă, acum avem alte probleme. Mă trebuie oare ce se întâmplă jos? Mi-e frică. Să nu-ți fie frică. Hai să ne rugăm împreună. El e singurul care ne poate ajuta acum. Roagă-te cu mine. Tatăl nostru care ești în ceruri. Tatăl nostru care ești în ceruri. Sfințească-se numele Tău. Sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, fac-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Da, bos. Îi zicem noi. Ok. Avem o veste bună, Hugo. Cineva l-a văzut, am primit confirmare. Ci că e cam șifonat, dar măcar trăiește. Diamantele pentru răscumpărare sunt pe drum. L-am trimis pe Gino cu un vapor de marfă. Securitatea e mai scăzută pe apă. În două, trei zile ar trebui să ajung acolo să facă schimbul. Și după ce le eliberează, o să-l aducă direct aici. Cine? Des despre cine vorbiți? Despre unchiul tău, Hugo. Tobia, s-am simțit o energie ciudată azi în Lost City. E altceva. E diferit de ce avem noi. Am depistat locul și vreau să te duci să-l verifici. Poate fac experimente cei din agenție și ne pregătesc ceva. Trebuie să aflăm ca să fim pregătiți. O unchiul meu trăiește? E închis într-o închisoare federală, pe alt continent. A fost prins când ieșea dintr-un mormânt antic ascuns în jungla amazoniană. Cu un rucsac plin cu manuscrise vechi și câteva kilograme de pietre prețioase. Deci, unchiul meu trăiește și e jefuitor de morminte antice? Hei, nu ne place să-i spunem colecționar, ok? Ok. Chiar nu vă așteptați să cred asta, nu? I mean, nu m-am născut ieri. Ieri, alaltă ieri, tot aia. Arată-i, Tony. Nu cred că reușesc să ajung la graniță. Mi-au luat urma. Am Nova, am ajuns. E un orfelinat aici. Ești sigur că ăsta e locul? Bine, verific. Mi-a fost doar de locul ăsta. De locul ăsta sau de el. Mi-a fost doar de voi toți. Dar trebuie să nu mai faci. Știi, uneori în viață facem ceea ce ne dorim. Alte ori facem ceea ce trebuie. Și eu cred că am ajuns la partea în care fac ceea ce trebuie. Hmm? Iar eu am ajuns la partea în care mor de sete. Prea multă sare. Vrei ceva? Nu, mulțumesc, sunt ok. Scuze, nu v-am văzut. Nici o problemă. Te-am văzut eu. Avem camere de luat vedere. Te pot ajuta cu ceva? Aici e un orfelinat? Așa scrie afară. A, da? N-am văzut. 
Te cunosc cumva? Ai fost aici când erai mai mic și nu mi-amintesc eu? Ai față. Nu. Chiar dacă nu am părinți, nu am fost pe aici. M-au crescut pe alții. Alții? Te rog, nu stăm în picioare. Dacă tot ai intrat, dăm voie să-ți răsplătesc curiozitatea cu un ceai. Nu ești de pe aici, nu-i așa? Ce bine. Măcar atât pot să fac și eu pentru un călător singur. Domnul inspector, vă sună Ira. Bună, iubita! S-a întâmplat ceva? Ok. Hai că te pun pe video ca să te văd. Hei! Hei! Speram că ești cu Nathan. de am zis pe el. Ce bine că te-am găsit. De când ești suspendat, te văd mai rar decât înainte. Ce dat, nu? Ar trebui să ai mai mult timp. Iartă-mă, iubita. Încerc să fac lumină în toate. Nu mai încerca. Lasă lucrurile să se întâmple. Nu pot să-l fac pe toată lumea. salvează te pe tine. Pe noi. Uite, ți-am găsit telefonul. Dar unde era? Era în par cu Emma. Cineva l-a găsit și întreba al cu e. Nu era prin zonă. Ce noroc. Mulțumesc, draga mea. E normal, nu? Am făcut-o pentru noi. Te rog. N-am mai avut musafir de mult. Da, unde-s copiii? Copiii? Sunt în camerele lor. Nu au voie să iasă. Am dat cu insecticid pe holuri și în subsol. Locul ăsta e... Infestat de ceva timp. Mm, înțeleg. Da. Îmi place arhitectura. Mi-ar plăcea să fac un tur al clădirii, dacă se poate. Sunt sigură că-ți place. Clădirea asta atrage. Mm, foarte bun ceaiul. Dar nu recunosc gustul. Din ce e? Nici n-aveai cum să-ți dai seama. E rădăcină rară pe care doar eu știu să o folosesc. Mă bucur că-ți place. Dar te rog, mai rămâi. Până îmi dau seama cine ești și ce anume cauți în orfelinatul meu. Îți vine să crezi? Unchiul meu. Credeam că m-a părăsit, iar acum mă aflu că e ținut prizonier la zeci de mii de kilometri de departare. Privește partea bună. Măcar știi că nu te-a părăsit. Sper să-l readuc înapoi cât mai repede. Vreau să-l cunoști. Trebuie să-l cunoști. Hai să facem o promisiune, aici și acum. Tu îmi promiți că o să-mi faci cunoștință cu unchiul tău, iar eu... Eu îți promit că o să-ți fac cunoștință cu mama mea. Iar eu îți promit că nu o să scap de mine până nu fac cunoștință cu mama ta și nu vă văd împreună. Dar ce facem? Ne întrecem în promisiuni? <laughs> tu ai două și una. Am auzit de unchiul tău. Mă bucur foarte mult pentru tine. Gino o să-l aduc înapoi. E un neînfricat și obține tot ce își dorește. Și acum își dorește să-l aduc înapoi. Ca noi toți. Cum aș putea să-l ajut pe Gino? Cred că durează o veșnicie până ajunge acolo. Păi merge cu un vapor de marfă, e legal. Gino e căutat internațional, nu are cum să treacă prin aeroport. El nu, însă... Știm pe, pe cineva, cineva care, care poate. poate. Care poate să zboare fără... Fără să intre în aeroporturi. Am mai văzut asta, sunteți irecuperabili. Uh, trebuie să-l găsesc pe Tobias. Și trebuie să plecați de aici fără să știe Franco. Mergem la mine în cameră. Vă scot pe geam mai târziu. Îl sun eu pe Nick să vină să le ia. Dacă aveți nevoie de ceva, mă sunați.
pe bune. Chiar o să faceți asta de față cu mine? Sper că nu de asta m-a schimbat, nu? Te-am chemat să mergem după Tobias. Atunci ce mai așteptați? Haideți! TV-ul atrage prea mult atenția. O să mergem pe jos de aici. Sunt doar vreo două străzi până unde se află Tobias. Ok, bă, vă aștept aici. Și dacă nu revenim într-o oră, sună pe inspector. Spune-i pe unde suntem și sigur o să vină după noi. Îmi e dator. Asta zice că Tobias e chiar aici, după colțul ăsta, în următoarea clădire. 